হেসাবের মধ্যে করবেন কিন্তু কবরে প্রথম প্রশ্নগুলোর বিষয় হলো ইমান এজন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই কবরের জগতে যদি পরীক্ষায় পাস করতে হয় কবরে যদি উত্তীর্ণ হতে হয় তাহলে ইমানকে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে ইমানকে সহি করে নিতে হবে ইমানটাকে বিশুদ্ধ করা লাগবে কিসের থেকে বিশুদ্ধ কুফর থেকে ইমান বিশুদ্ধ করতে হবে সেরেক থেকে ইমান বিশুদ্ধ করতে হবে বেদাত থেকে ইমানকে বিশুদ্ধ করতে হবে এই তিন জিনিস ইমানকে ধ্বংস করে দে এক জিনিস হলো কুফর এক জিনিস হলো সেরেক এক জিনিস হলো বেদাত এই তিনটা জিনিস ইমান ধ্বংসকারী ইমান নষ্টকারী মৌলিক বিষয় কুফর কুফর এমন এক বিষয় ইমানও ধ্বংস করে আমলও ধ্বংস করে কোন ব্যক্তি ইমান আনার পরে কুফরি করলে তার সমস্ত আমল বরবাদ সুরাল মায়দার পাঁচ নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন কোন ব্যক্তি যদি ইমান আনার পরে কুফরি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে দেন সমস্ত আমল নষ্ট করে দেন ইমান আনার পরে কুফরি করলে সব আমল বরবাদ ঠিক একইভাবে কেউ সেরেক করলে তার সমস্ত আমলও বরবাদ একইভাবে কোন বেদাত করলে সেই আমলগুলো সব বরবাদ তাহলে একজন মমিনের আমাদের মৌলিক কাজ আগে ইমানকে বিশুদ্ধ করা বর্তমানে আমাদের সবার ইমানের মধ্যে সমস্যা আছে ইমানের মধ্যে গন্ডগোল আছে ইমানের মধ্যে কুফর ঢুকে গেছে ইমানের মধ্যে সেরেক ঢুকে গেছে ইমানের মধ্যে বেদাত ঢুকে গেছে এজন্য ইমানটাকে কুফর মুক্ত সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত করার নাম সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা বলতে এটাকে বোঝানো হয় এরপরে তিন নম্বর গাঁথি যেটা তিন নম্বর জায়গা সেটা কি আখেরাতের একেই তৈরি হওয়ার জন্য তিন নম্বর যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হলো সিংগায় ফুৎকার পুনরুত্থান এবং হাসরের ময়দান কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসরাফিল আলহিসালামকে নির্দেশ দিবেন কিসে ফুৎকার দেওয়ার জন্য সিংগায় নুফে খাফি সুর সিংগায় ফুৎকারের নির্দেশ হবে তিনবার ইসরাফিল আলহিসাল্লাম সিংগায় ফুৎকার দিবেন আর ফুৎকারের পরে সমস্ত মানুষ জমিন থেকে জমিনের ভিতর থেকে আবার পুনরুত্থান হয়ে যাবে উঠে যাবে তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাসরের ময়দান কায়েম করবেন আল্লাহ পাকে এই কথাগুলো কোরআনে শত শত আয়াতে বলছেন ইদা জুল জিলাতিল আর দুজিল জালাহা যখন জমিনের মধ্যে জাল জালা তৈরি হবে কম্পন তৈরি হবে জমিনের ভিতর থেকে যা কিছু আছে সব কিছু জমিন বের করে দিবে মানুষেরা বলতে থাকবে কি হলো রে আজকে হঠাৎ করে জমিনের এমন কম্পন কেন তৈরি হলো জমিন কেন সব কিছুকে ভিতর থেকে বের করে দিল জমিন বলবে সমস্ত খবর জমিন আজকে বর্ণনা করে দিবে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সোহান আল্লাহ আল্লাহর নির্দেশ তাহলে সেদিন সমস্ত মানুষ কেমতর ময়দানে এই ফুৎকারের পরে সমস্ত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে যাবে এই দাঁড়ানোর ময়দানটার নামে হলো কেয়ামতর ময়দান দাঁড়াবে কি পরে কি পোশাক পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন সমস্ত মানুষ কে আমাদের ময়দানে হাসরের ময়দানে দাঁড়াবে খালি পায়ে পায়ের মধ্যে কোনো জুতা নাই গায়ের মধ্যে কোনো পোশাক নাই হতবম্ব অবস্থায় 
কি করবে কোন দিকে যাবে কি করবে এগুলো কিছুই বুঝতেছে না হতবাক হয় এরকম কেয়ামতের ময়দানে ভয়াবহ বিপদের দিকে দৌড়াইতে থাকবে সবাই শুধু দৌড়ায় একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে ভাই তুমি দৌড়াও কেন আমা হুম বিসুকার আজকের দিনে এরকম নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো এরকম দৌড়াদৌড়ি করো কেন একজন আরেকজনে বলবে বলা কিন্না আজাব আল্লাহ সাদিদ আজকে আল্লাহর আজাবটা অত্যন্ত কঠোর আল্লাহর আজাবটা অত্যন্ত কঠোর আল্লাহর আজাবের কারণে এই কেয়ামতের ময়দানে এইভাবে আমরা দৌড়াদৌড়ি করতেছি মানুষ চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতেছে হাসরের ময়দান কায়েম হচ্ছে না বিচার শুরু হচ্ছে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন সাফাতে ওজমা করবেন সবচেয়ে বড় সুপারিশটা করবেন এই সুপারিশের পরেই শুরু হয়ে যাবে কেয়ামতের ময়দানের বিচার আচার তাহলে এটা হলো তিন নম্বর পর্ব চার নম্বর পর্ব যেটা আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে শিখতে হবে সেটা হলো আল হাউস হাউজে কাউসার কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাউজে কাউসার নামক একটা বিশাল হাউস রেখেছেন যেখানে আল্লাহ পা কিছু মিষ্টি সুস্বাদু পানির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুহান আল্লাহ এই কূপটা এত লম্বা এত বড় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কাদরি কাদরু হাউজে মা বাইনাল ইলা আমার হাউজের পরিমাণটা হইল এত লম্বা যেটা হইল আইলা এবং ইয়ামেনের দূরত্ব যেমন আইলা হইল অনেক দূরের একটা এলাকার নাম আইলা উপত্যকা ওই আইলা উপত্যকা থেকে ইয়ামান পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার হাউজে কাউসারের দূরত্ব এরকম পরিমাণ সুহান আল্লাহ আকাশের তারকা রাজের মতো আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক এক মতকে এক এক গ্লাস করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দিতে থাকবেন সোহান আল্লাহ যে লোক একবার এক গ্লাস এরকম হাউজে কাউসারের পানি পান করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জান্নাতের মধ্যে ডুবে এতক্ষণ পর্যন্ত তার আর কোন পানির ফিফাসা হবে না সোহান আল্লাহ এই হাউজে কাউসারের পানি নবী সাল্লাহ ইসলাম ওম্মদদেরকে ডেকে ডেকে পান করাইতে থাকবেন मध्य पानी व्यवहार कर এই পানির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো কেয়ামতের ময়দানে গোর্রম মহাজালিন একেবারে শুভ্র গোড়ার মতো এগুলো থেকে আলো বিকিরিত হইতে থাকবে আলো বের হইতে থাকবে সোহান আল্লাহ এগুলো থেকে আলো ছকমক করতে থাকবে এই আলোগুলো দেখে গোর্রম মহাজালিন দেখে আমি বুঝে যাব এরা আমার উম্মত সোহান আল্লাহ এই উম্মত দেখে দেখে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন কিন্তু কিছু লোক হাউজে কাউসারের পানি পাবে না কিছু লোক এই হাউজে কাউসারের দিকে আসতে থাকবে ফেরস্তারা তাদেরকে বাধা দিবেন আসতে দিবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলবেন হাওলা ইয়া সাহাবি হাওলা ইয়া সাহাবি এদেরকে বাধা দাও কেন এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার উম্মত এদেরকে বাধা দিও না কিন্তু ফেরস্তারা বলতেছেন আপনি জানেন না महरूम पान करते चार नम्बर घाटी हलो कथा हाउजे काउसार 
পাঁচ নম্বরে যে জিনিসটি সম্পর্কে জানতে হবে আল হিসাব আল জাজা আল্লাহ পাক কেয়ামতের মাধ্যমে হিসাব নেওয়া শুরু করে দিবেন প্রত্যেকের হাতে হাতে আল্লাহ পাক আমলামাগুলো দিয়ে দিবেন একটা কিতাব ধরাই দিবেন ধরাই দিয়ে আল্লাহ বলবেন একরা কিতাব जहान नामी तुम अवस्था टाइम सर्वप्रथम क्या मैदान हिसाब ने शुरू कर गंडगोल बाकी मध्य बाकी हिसाब मध्य गंडगोल पांच टी प्रश्न उत्तर देवा छाड़ा আল্লাহ রবুল আলমিন কারো কদম কারো ফা নড়াচড়া করতে দিবেন না কি কি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন আন ফনাহু তোমার যে হায়াত তোমার যে বয়স এটা তুমি কোন কাজে ব্যয় করছো কিভাবে ব্যয় করেছিলে তোমার জবনকে কিভাবে ব্যয় করেছিলে এলেম অনুযায়ী আমল কতটুকু করেছিলে তুমি কোন দিক থেকে সম্পদ অর্জন করেছিলে আর কিভাবে এই সম্পদ খরচ করেছিলে ব্যয় করেছিলে তাহলে এই প্রশ্নগুলোর হিসাব কে আমাদের ময়দানে দিতেই হবে ছয় যেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে সেটি হলো আলমিজান কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা মিজান কায়েম করবেন একটা মিজান মাফার যন্ত্র আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলছেন তোমাদের আমল গুলো কেয়ামতের ময়দানে ওজন করা হবে ওজন যার ভারী হবে তার জন্য আল্লাহ পাক এই সাথে র দিয়া রেখেছেন আর ওজন যদি হালকা হয়ে যায় তাহলে তার অবস্থা খুবই খারাপ খুবই খারাপ খুবই খারাপ তাহলে কে আমাদের ময়দানে একটা মিজান আছে এই মিজান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে মিজানটা কেমন মিজানটা কি এটার কাজ কি এটার সাথে আমার সম্পর্কটা কি আমার কি ওখানে তাহলে ছয় নম্বর পয়েন্ট কি মিজান সাত নম্বর সাত নম্বর হলো আসারাত সারাত মানে যেটাকে আমরা ফুল সারাত বলি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যার উপরে রহমত নাজিল করবেন আল্লাহর এই বান্দা এই সারাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবেন সোহান আল্লাহ অর্থাৎ এখানে জাহান নাম কে আমাদের মাধ্যমে চারিদিকে জাহান নাম কেউ যদি জান্নাতে যেতে হয় এই জাহান নাম পার হয়ে তাকে জান্নাতে যেতে হবে এই জাহান নামের উপরে আল্লাহ পাক এই সারাটটা স্থাপন করে রেখেছেন সুতরাং এই সারাত পার হওয়া ছাড়া কারো পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় এই জন্য এই সারাটটা এত সূক্ষ্ম এত কঠিন এক জায়গা যেখানে আল্লাহ রহমত ছাড়া ইমান বিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া আমাল বিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে এই সারাত পার হওয়া সম্ভব কবিরাগুণাকারীদের জন্য নবী সাল্লামের সাফাত হবে কেয়ামতের ময়দানে এবং আরো সাফাত করবেন সমস্ত আম্বিয়া আলহিমসালাম সব নবীরা নবীদেরকে আল্লাহ পাক সাফাতের অনুমতি দিবেন বড় বড় মালাইকাদেরকে ফেরস্তাদেরকে আল্লাহ পাক সাফাতের অনুমতি দিবেন তারপরে সিদ্দিকিন সুহাদা সালহিনদেরকে আল্লাহ পাক সাফাতের অনুমতি দিবেন কোরআনে করিম সাফাত করবে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ সাফাত করবে 
সলাত সাফাত করবে সিয়াম সাফাত করবে বিভিন্ন আমাল তার আমলকারীদের জন্য সাফাত করবে অর্থাৎ সাফাতটা অনেক ব্যাপক তবে এই সাফাত কারি কে হবেন কার জন্য সাফাত হবে দুইটাই নির্ধারণ করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা এটা কেউ কারো ইচ্ছায় সাফাত করতে পারবে না যাকে ইচ্ছা তাকে সাফাত করতে পারবে না এই সাফাতের বিভ্রান্তির কারণে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সেরেক করছে আজও আমাদের দেশে আমাদের সমাজে অনেকে সাফাতের আশায় বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ায় সাফাতের আশায় কারো কাছে যাওয়া দৌড়ানো এটা হারাম এটা শির্ক ইমান চলে যাবে যে অমুকের কাছে গেলে অমুক হুজুরের সাথে থাকলে অমুক ফিস সাহেবের সাথে থাকলে অমুক বুজুর্গের সাথে থাকলে তিনি আমাকে সুপারিশ করে দিবেন এই সুপারিশের আশায় কারো কাছে যাওয়া শির্ক এমনি ওলামাই কেরামদের কাছে যাব আমরা ওলামাই কেরামদের সাথে সম্পর্ক রাখবো এলেমের জন্য তার থেকে আমরা দিন শিখব ইমান শিখব আমাল শিখব এগুলো এলেম হাসিলের জন্য ওলামাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে কিন্তু কোনো ওলামা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রাখাই হারাম কারণ এই এই কারণে সম্পর্ক রাখলে ইমান চলে যাবে এজন্য সম্পর্কটা হবে এলেমের জন্য যে আমি ইমানি এলেম এবং আমলের বিশুদ্ধ আমলের এলেম কেমনে শিখব সেটার জন্য ওলামাই কেরামদের সাথে সম্পর্ক থাকবে সুপারিশের জন্য না কারণ সুপারিশের মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন ন নম্বরে যেটা সেটা হলো আল জান্নাত নার জান্নাতের নিয়ামত রাজি সম্পর্কে জানতে হবে জাহান নামের আজাব সম্পর্কে জানতে হবে কারণ এই এক কঠিন ভয়াবহ জাহান নাম আর জান্নাতের এত নিয়ামত এইগুলো সম্পর্কে বান্দার যখন জ্ঞান হবে বান্দা জান্নাত মুখী হবে জান্নাতের দিকে দৌড়াবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে সর্বশেষ যেটা সেটা হলো রুইয়াতুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দর্শন আল্লাহর দিদার আল্লাহর সাক্ষাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাক্ষাৎ এটা হক আল্লাহকে দেখা যাবে দেখা যাবে না আল্লাহকে কি দেখা যাবে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আকার আছে কি নাই না থাকলে দেখবেনটা কি আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন উজু হইয়া কেমতার ময়দানে কিছু মানুষের চেহারা হয়ে যাবে শুভ্র কিছু মানুষের চেহারা থাকবে উজ্জ্বল এই মানুষগুলো ইলা রব বিহা না চেহারা তাদের রবের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে রবকে দেখবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে বলেন একদিন পূর্ণিমার ছাদের দিকে ইশারা করে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাম বলেন ইন্নাকুম সাতারাও না রাব্বাকুম কামা তারাও না হাজাল কামার এই ছাদকে যেভাবে তোমরা সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে দেখতেছ অচের এই তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেউ এরকম দেখতে পাবে সুহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেউ তোমরা এরকম দেখবে লা তো দা মোনা ফির ইয়াতিহি তার দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোনো কোনো কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না অর্থাৎ এমন হবে না যে কেউ দেখবে কেউ দেখবে না বা এটাকে কেউ আড়াল করে রাখতে পারবে এরকম পরিস্থিতি কি আমাদের ময়দানে তৈরি হবে না তবে দেখার জন্য কিছু শর্ত আছে সুর আল কাহাপের শেষ আয়াতে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ফামান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহর সাথে কেউ যদি মোলাকাত করতে চাও সাক্ষাৎ করতে চাও দিদার করতে চাও ফালিয়ামাল আমালন সলেহা বেশি বেশি করে আমল সলেহ করো दिदार पाते हम अवश्य सरक मुक्त इमान थे सरक थे आल्लाबादत मध्य लोक आल्ला दिदार কোনো অবস্থায় পাবেন আল্লাহ পাক শর্ত দিছেন ওয়ালা ইউশরিক বি রব্বিহি আহাদা যে তার রবের সাক্ষাৎ যদি সে প্রত্যাশী হয় তাহলে এবাদতের মধ্যে কোনো সেরেক করা 
যাবে না আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না সংক্ষিপ্তভাবে আমরা যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর মূল বিষয় হলো যে আমরা সবাই আখেরাত কেন্দ্রিক জীবন ঘটবো দুনিয়া কেন্দ্রিক জীবন নয় আমাদের মূল বাকসাত মূল লক্ষ্য মূল উদ্দেশ্য আখেরাত আমরা আখেরাতের যাত্রী এখানে আমরা কিছু সময়ের জন্য মুসাফির কিছু সময়ের জন্য প্রবাসী এখান থেকে যদি ভালোভাবে কামাই করে নিতে পারি সেটা আমাদের আখেরাতের জীবনের জন্য সম্বল এবং ফাতেও আর আখেরাতের জীবন সম্পর্কে জানতে হলে যে দিকে যাত্রা করেছি যে দশটা পয়েন্ট যে বিষয়গুলো বললাম এগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে আরও জানতে হবে আরও বুঝতে হবে আরও লেখাপড়া করতে হবে তাহলে আখেরাতের এটি আমাদের অন্তরে তৈরি হবে আখেরাত মুখী জীবন তখন আমরা তৈরি করতে পারবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে আখেরাত মুখী জীবন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ ভাক আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই ইসলামী মহা সম্মেলনকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন যে সকল বাইদের শারীরিক মানসিক আর্থিক শ্রমের মাধ্যমে আজকের এই ইসলামী মহা সম্মেলন সফল হয়েছে আল্লাহ পাক সকলের খেদমতকে কবল ও মঞ্জুর করে নিন কালকে আমাদের ময়দানে এই খেদমতকে আল্লাহ পাক নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিন আজকের এই খেদমত রুচিলে আল্লাহ পাক এই এলাকার সকল ভাই বোনকে তৌহিদের এবং সুন্নতের হেদায়ত নসিব করুন সেরেক মুক্ত ইমান সবাইকে নসিব করুন সবাইকে আহালুল জান্নাহ আসহাবুল জান্নাহ হওয়ার তৌফিক দান করুন সবাইকে জাহান নাম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন এই এলাকাটাকে আল্লাহ পাক সেরেক মুক্ত এলাকা বেদাত মুক্ত এলাকা হিসাবে কবল ও মঞ্জুর করে নিন এই এলাকার সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক দিন মুখী করে দিন সবাইকে আল্লাহ পাক নামাজি বানিয়ে দিন সবাইকে আল্লাহ পাক পর্দাশীল বানিয়ে দিন এই এলাকার সকল যুবকদেরকে সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত মাদক মুক্ত অপরাধ মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত যুব সমাজ হিসাবে আল্লাহ পাক কবল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সন্তান সন্ততিগুলোকে সোয়ালে হীন বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিজের আকিদাকে বিশুদ্ধ করার সহি আকিদা গ্রহণ করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সহি আকিদা ফি সাবির ইল্লা পান যে বাইরা গঠন করেছেন যাদের উদ্যোগে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতে কাজ চলতেছে আল্লাহ পাক তাদের এই উদ্যোগকে কবল ও মঞ্জুর করে নিন উত্তর উত্তর তাদেরকে আরও বেশি দাওয়ার কাজ করে কেয়ামতের ময়দানে দাইল আল্লাহ হিসাবে আল্লাহর কাছে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে এই সহি আকিদা ফি সাবির ইল্লাহ ফান্ডের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সহযোগিতা করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমাদের সকলের মধ্যে আল্লাহ পাক ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিন আমাদের মনের ভিতর থেকে সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ আল্লাহ পাক দূর করে দিন আমাদের সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আল্লাহ পাক আবদ্ধ করে দিন আমিন ইয়ারাবাল আলমিন সুবহান কাল্লাহমদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তাউফর কাবাত বইলিক কিছু প্রশ্ন এসেছে আমরা সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ বীতির সালাত কত রাকাত কিভাবে পড়ব জানাইয়া দণ্য করিবেন বীতির হলো বেজট বীতির মানে বেজট তো সলাতুল বীতির সম্পর্কে যতগুলো হাদিস এসেছে সমস্ত হাদিসের গ্রন্থে সবগুলাকে একত্রিত করেছেন মোহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ নাম শুনছেন ওনার গত শতাব্দীর পৃথিবীর অন্যতম একজন বড় ফকি ছিলেন আলেম ছিলেন মোহাদ্দেস ছিলেন ইমাম মোহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তো তিনি এই সলাতুল বিতিরের যতগুলো হাদিস আছে সবগুলাকে তিনি একত্রিত করেছেন একত্রিত করে উনি দেখিয়েছেন দলিল সহকারে যে সলাতুল বিতির এক রাকাত তিন রাকাত পাঁচ রাকাত সাত রাকাত নয় রাকাত এগারো রাকাত অর্থাৎ সর্বনিম্ন এক রাকাত সর্বোচ্চ এগারো রাকাত এবং এই এক থেকে এগারো পর্যন্ত সবগুলাই সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কেউ যদি এটা বিস্তারিত জানতে চান তো ইমাম মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইমিন রাহমাহুল্লাহর একটা কিতাব আছে রমজানের ত্রিশ আসর এটা বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ওনার রমজান মাসে যে আলোচনা করেছিলেন তিরিশ দিন তিরিশটা দার্জ দিয়েছিলেন এগুলোকে একত্রিত করে এটা বই হয়েছে তো ওইটাকে আবার বাংলা করা হয়েছে 
এখানে উনি একটা দারসে দিয়েছেন শুধু সলাতল ভিতিরের উপরে এখানে ভিতিরের একটা অংশ আছে এখানে এক রাকাত ভিতিরের দলিল তিন রাকাতের দলিল পাঁচ রাকাতের দলিল সাত রাকাতের দলিল নয় রাকাতের দলিল এগারো রাকাতের দলিল সবগুলো দলিল উনি এখানে উপস্থাপন করেছেন আর যদি এরপরেও কারো এই বিষয়ে আরও জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে মসজিদের নববীতে চলে যাবেন মসজিদের নববীতে বিশ্ববিখ্যাত সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বড় আলমেরা প্রতিদিন দার্স দেন সেই দার্সে ওনাদের থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এগুলো দলিল প্রমাণ এক রাকাত ভিতরে দলিল কি তিন রাকাতের দলিল কি পাঁচ রাকাতের দলিল কি ওনাদের কাছে পাবেন আর কোনো বাই যদি এই বিষয়গুলোতে বাহাস করারও ইচ্ছা করেন তাহলেও মদিনা মনে পড়া চলে যেতে পারেন ওখানে মসজিদে নববীতে শাইকদের সাথে ওলামাদের সাথে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় ওলা মাইকারাম আছেন ওনাদের সাথে একটু বাহাস করতে পারেন বিষয়গুলো নিয়ে তো যদি কখনো বাহাস করতে যান আমাদের বাংলাদেশের সম্মানিত কোনো আলেম আমরা অনুরোধ করব একটু ঘোষণা দিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে আমরা দর্শক হিসাবে যাইতে পারি আপনারা বাহাস করবেন মদিনার আলমদের সাথে আমরা একটু দেখব দর্শক হিসাবে যে আমরা নিজেদের খরচে যাব উনি নেওয়া লাগবে না যে যারা বাহাস করতে যাবেন খালি ঘোষণা দিবেন যে আমরা অমুক তারিখে মদিনাতে মসজিদে নববীতে আলমদের সাথে বাহাস করতে যাইতেছি আমরা দর্শক হিসাবে যাওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা কাতার সোজা করুন ইমাম সাহেব বলবেন নাকি মুসল্লি বলবে অবশ্যই এটা ইমাম সাহেব বলবেন মুয়াজিন সাহেব বলার কোনো অধিকার নাই মুয়াজিন সাহেব কোনো কথাই বলতে পারবেন না মুয়াজিন সাহেবের কাজ হলো একামত দিবেন একামতের বাক্যগুলো বলবেন আর ততক্ষণ মুয়াজিন সাহেব একামতের বাক্য বলতে পারবেন না যতক্ষণ ইমাম সাহেব পরিপূর্ণ প্রস্তুত না হবেন ইমাম সাহেব পরিপূর্ণ প্রস্তুত রেডি ইমাম সাহেব এখন সলাতের জন্য প্রস্তুতি নিছেন তখন উনি ইশারা দিলে মুয়াজিন সাহেব একামত দিবেন এর আগ পর্যন্ত মুয়াজিন সাহেব দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করেন মোবাইল বন্ধ করেন এই করেন সেই করেন কোনো ঘোষণা দেওয়া এগুলো সুন্নতের খেলাপ সুন্নতের পরিপন্থী মুয়াজিন সাহেব একামত দিবেন একামতের পরে ইমাম সাহেব বলবেন এই কথাগুলো মসজিদে নববীতে মসজিদে হারামে শুনেন নাই যারা হজে গেছেন অমরাই গেছেন সেখানে প্রতি ওয়াক্তে ইমাম সাহেবেরা এই সুন্নত আদায় করতেছেন আজকে বাংলাদেশ থেকে এই সুন্নত হারাই গেছে ইমাম সাহেবেরা এত মানে পর্যায়ে গেছেন কোনো কথাই বলেন না কথা সব মুয়াজিন সাহেবের দিয়ে দিছেন যে ওনাদের কথা বলতে কষ্ট হয় এই জন্য ওনারা না বলে মুয়াজিন সাহেব বলে কিন্তু এটা সুন্নত হলো আমরা ইমাম সাহেবেরা বলবো আচ্ছা ইমাম সাহেব কখন বলবেন কাতার সোজা করুন একামাতার আগে না পরে পরে একামতের আগে কিছু বলবেন না একামত শেষ হবে তারপরে ইমাম সাহেব শুরু করবেন কাতার সোজা করেন তারপরে কাঁধে কাঁধ মিলান পায়ে পা মিলান মাস্কানের পাকা দেখা বন্ধ করেন আগের কাতারগুলো পুরো করেন এগুলোই আরবিতে নবী সাল্লাম যে কথাগুলো আমরা বললাম এগুলো বলতেন এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম কয়েকজন সাহাবিকে দায়িত্ব দিছিলেন যে একামতের পরে তারা কাতারে কাতারে ঘুরে 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 দেখবেন কোনো জায়গায় পাকা আছে কি না কাতার সোজা হয় না কি না এরকম কোনো সমস্যা আছে কি না সব কমপ্লিট হইলে নবী সাল্লাহ ইসলামকে ইশারা দিলে তারপরে নবী সাল্লাহ ইসলাম জামাত শুরু করতেন এর আগে শুরু করতেন না কিন্তু আমরা দেখি অনেক জায়গায় একামতও শেষ হয় না ইমাম সাহেব আল্লাহ আকবর বলে ফেলছে ওগুলো বলা তো দূরের কথা কাতার সোজা করানো কাজগুলো করা দূরের কথা তার আগেই শুরু করে দিয়েছেন জামাত এগুলো সুন্নতের খেলাপ সুন্নতের পরিপন্থী একামত অবস্থায় ইমাম কাবলা মুখেই থাকেন যখনই একামত শেষ হলো তখনই সাথে সাথে ইমাম বলেন আল্লাহ একবার ঠিক আছে কি না এটা ঠিক নেই এটা সুন্নতের খেলাপ সুন্নতের পরিপন্থী সুন্নত হইল একামত অবস্থায় ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে ফিরে থাকবেন একামত যখন চলে তখন উনি কেবলা মুখে থাকবে না উনি মুসল্লিদের দিকে থাকবেন নবী সাল্লাহ ইসলাম মুসল্লিদের দিকে তাকায় থাকতেন মুসল্লিদেরকে অর্ডার করতেন সরাসরি দেখতেন কাতার ঠিক হয়েছে কি না সব কিছু ঠিক আছে কি না তারপরে নবী সাল্লাম কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ একবার বলে সলাত শুরু করতেন পর সলাতের পর ইমাম মোনাজাত করলে পরে আসা মুসল্লির বাকি সলাত পূর্ণ করতে সমস্যা হয় কি না অনেক মসজিদে এমন অবস্থা তৈরি হয় ইমাম সাহেব জোরে জোরে মোনাজাত করতে আসেন এই আওয়াজে পিছনে মাসবুক মুসল্লি যারা তাদের ঠিক মতো কেরাত পড়তে কষ্ট হচ্ছে সলাত আদায় করতে কষ্ট হচ্ছে তাদের সলাতের খুশু খুঁজু সব নষ্ট করতেছে মানে নবী সাল্লা সাল্লামের সুন্নত থেকে যখনই কেউ দূরে সরে তখনই সব জায়গায় সমস্যা দেখা দেয় এই একটা সুন্নত পরিপন্থী কাজের জন্য পিছনের কতগুলো মুসল্লির নামাজ নষ্ট করতেছে তো এগুলোর জন্য সব ইমাম সাহেব দায়ী যে ওনার মোনাজাতের কারণে ওনার এত জোরে জোরে আওয়াজের কারণে পিছনের মুসল্লির সলাতে বিঘ্নতা করতেছে তাহলে উনি এটা 
এক নম্বরে মুনাজাত করতেছে এটা সুন্নতের পরিপন্থী করতেছে দুই নম্বরে ওই মুসল্লিদের সলাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতেছেন এটা আরেকটা অপরাধ করতেছেন ফজর আজানের আগে ঘুম থেকে ওঠার দোয়া এবং আরও অন্যান্য কিছু বলে আজান শুরু করা ঠিক আছে কি না এটা শুরু করা সুন্নতের খেলাফ বেদাত কারণ নবী সাল্লা ইসলামের চারজন মোয়াজিন ছিলেন নবী সাল্লা ইসলামের মোয়াজিন ছিলেন কয়জন চারজন এদেরকে বলা হয় মোয়াজিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মোয়াজিন মসজিদের নববীতে ছিলেন দুইজন মসজিদে হারামে ছিলেন একজন আর মসজিদে কোবায় ছিলেন একজন এই চারজন ছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মোয়াজিন এই চারজন জীবনে নবী সাল্লা ইসলামের মৃত্যু পর্যন্ত আজান দিছেন একামত দিছেন আবার এর পরেও আজান দিছেন একামত দিছেন সাহাবাই কেরামেরা আজান একামত দিছেন কখনো ফজরের আজানের আগে উঠে মাইকে আলহামদুলিল্লাহ এ কথা বলেন নাই এগুলো ঘুম থেকে উঠলে উনি ঘরে বলবে উনি মাইকে বলবে কেন উনি মোয়াজিন সাহেব যখন ঘরে ঘুম থেকে উঠছেন উনি তখন দোয়া পড়বেন জিকে রাস্কার তখন করবেন এগুলো মাইকে ঘোষণা দিয়ে করার জিকে রাস্কার না এগুলো নিজে নিজে করবেন জিকে রাস্কারগুলো করে উনি তাহাজুত পড়বেন তাহাজুত পড়ে তারপর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন তারপরে উনি এসে যখন আজানের সময় হবে তখন উনি এই মাইকে শুধু আল্লাহ আকবর দিয়ে শুরু করবেন লা ইলাহ ইল্লাহ দিয়ে শেষ করবেন এর আগে কিছু বলা এর পরে কিছু বলা এগুলো সব বেদাত এবং সুন্নতের পরিপন্থী ফজর সলাতের পর ইমাম মুসল্লি একত্রিত জোরে জোরে জিকির করা অথবা ইমাম উঠে গেলে তার স্থানে অন্য একজন বসে জিকির করা কতটুকু চাইস জিকির করা অবশ্যই সুন্না জিকির তো সবসময় চলবে কিন্তু এখানে যেটা যে জিকিরের কথা বলা হয়েছে সেটা জিকিরের পদ্ধতিগত বেদাত কারণ সেখানে জিকিরটা হলো লফজি জিকির যেগুলো মানে সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ এই জিকিরগুলোকে লফজি জিকির লেসানি জিকির এগুলো মৌখিক জিকির জিকির অনেক ব্যাপক কালবি জিকির হয় লেসানি জিকির হয় আমলি জিকির হয় এবাদতের সবগুলো এবাদতেই আল্লাহর জিকির সলাত হলো সবচেয়ে বড় আল্লাহর জিকির নামাজটা সবচেয়ে বড় আল্লাহর জিকির তো যখন লফজি জিকির করা হয় লফজি জিকিরটা একাকি আবাদত এটাকে জামাতবদ্ধ করা বেদাত যেই আবাদত একাকি সেটারে জামাতে করলে বেদাত হয় গুণা হয় যেমন ধরুন ফজরের নামাজ কয় রেখাত চার রেখাত সুন্নত দু রেখাত ফরজ দু রেখাত ফরজ দু রেখাত জামাতে পড়লে বেশি সবাব হয় যদি সুন্নত দু রেখাতও জামাতে পড়েন সবাব বেশি হইব যদি বলি যে আমরা এই দু রেখাতে একা একা পড়তাম কেন এই দু রেখাতে জামাতে পড়ি ফরজ পড়ি তাহলে ওই দু রেখা জামাতে পড়লে গুণা হইব তাহলে ওইটা একাকি আবাদত ওইটা জামাতবদ্ধ আবাদত না এই যেটা একাকি আবাদত জামাত